Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui no balcãozinho branco aqui, ó, para mostrar para vocês aqui uma alternativa, tá? Para leitor de NAND de Xbox 360. Isso aqui já existe há muito tempo, tá? Mas eu resolvi fazer um desse porque eu tive é, utilizando aqui, fazendo alguns testes com o Raspberry Pi Pico, tá? Mas para leitura de NAND 48 MB, né? Ou seja, né? As NANDs que tem 4 GB interno ali, uh, eu não gostei, tá? Dá, deu muito erro, pelo menos comigo aqui. Já vi relatos de, de outras pessoas também tendo muito, muito erro no momento de ler e de gravar NAND com Raspberry Pi Pico, tá? Lembrando que para as NANDs 48 MB. Para as 16 MB eu não testei, mas o pessoal disse que funciona muito bem, tá? Uh, eu fiz, tenho aqui no canal também é, um leitor de NAND, né? Utilizando um adaptador. SD para USB, certo? Então já tem ali, mas como tem muita gente que também não acha o um modelo específico, né? Às vezes ele é um pouco diferente, resolvi fazer aqui o tradicional, tá? Esse que é o mais antigo aí que a gente tem. Perdeu o foco aqui. Esse aqui é o mais antigo que a gente tem, tá? Esse aqui eu utilizo uh, cinco fios nele. Eu vou deixar para vocês aí a imagem, tá? De confecção, como é que se faz a soldagem dentro ali. E a gente utiliza um resistor de 68R, né? Aqui para fazer, 68 ohms. Você tem que cuidar muito no momento de abrir. Não perder a chavezinha que ele tem aqui do lado, certo? Aqui ele tem uma chavezinha aqui do lado cinza, certo? É desse lado aqui, ó. Tem uma chavezinha aqui. Se você perder essa chavezinha, ela cair fora, ele vai ler NAND, mas no momento de gravar, ele vai dar... É... Como é, que, como é que é a mensagem que aparece lá? Access denied, que é acesso não permitido, né? Como se ele tivesse bloqueado para gravação, certo? Então, fazendo esse adaptadorzinho aqui, se você tiver aí no seu computador um leitor de cartão SD, você já pode simplesmente conectar ele e fazer leitura da NAND. Se você não tiver, você pode utilizar aí sim um adaptador, né? Adaptador SD para USB, ele encaixa aqui do ladinho. E você espeta lá no computador para fazer a leitura, tá? Não recomendo esse daqui. Eu sei que muita gente fica olhando o vídeo que eu vejo aqui para ver qual eu tenho para comprar igual. Não recomendo esse aqui, tá? Esse aqui é bem ruim. Esse aqui é um OTG, USB, não gostei. Pega aí um mais simplesinho aí que vai ser melhor do que esse aqui. Mas eu vou deixar para vocês aí a imagem de confecção desse adaptador aqui que vai resolver aí é, problema para bastante gente, tá? Então quem tá tendo problema aí com o Raspberry Pi Pico... Pode fazer um desse aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar a imagem aqui, né, para você baixar para soldagem dos fios ali certinho, tá? Lembrando que para esse modelo aqui você precisa aterrar o cristal para fazer leitura e escrita de NAND, tá? Diferente do Raspberry Pi Pico. Beleza, pessoal? Vídeo em curto, só queria mostrar para vocês. Estou até com bastante sombra aqui no vídeo aqui, porque eu tô só com a lâmpada ligada aqui. Só puxei a câmera rapidinho aqui para a gente gravar. Beleza? Então segue a imagem aí na descrição, se você quiser fazer. Poder ler e escrever NAND de Xbox 360, né? E modelos de NAND 48 MB. Vou deixar aí para vocês. Valeu? Espero que ajude vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.